J'aurais passionnément aimé être avec vous ce soir, mais je suis retenu dans mon pays par la bataille des élections législatives qui me confrontent dans ma circonscription au chef de l'extrême droite. Je suis donc très occupé, tout comme vous. Vous avez beaucoup de chance de pouvoir voter sur ce traité européen que nous ont légué Mme Merkel et M. Sarkozy. Et nous n'avons pas cette chance. C'est pourquoi nous comptons sur vous. Nous avons besoin de votre vote. Nous avons besoin de votre mobilisation. Car si vous parvenez à repousser le traité, ou bien à être à un haut niveau d'expression opposé à ce traité, vous nous aiderez nous dans chacun de nos pays. Nous avons besoin de montrer que la vague est intacte en Europe d'opposition à la construction de cette Europe libérale qui est devenue maintenant une Europe autoritaire. Car l'enjeu de cette élection, c'est la démocratie elle-même. Est-ce que les peuples ont le droit de ne pas être d'accord avec euh, Mme Merkel Ou bien est-ce qu'ils sont obligés de dire oui en toutes circonstances C'est ce qu'on veut nous faire croire en faisant peur, pays par pays, en laissant croire qu'il y aurait en Europe, les uns seraient propriétaires et les autres locataires. À tout moment, on pourrait chasser tel ou tel peuple de la zone euro ou de l'Union européenne. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas de cette manière qu'on peut construire l'Europe. De toute façon, je vous le dis, nous assistons à la fin du vieux monde de l'Europe libérale. Ces jours sont comptés. Hélas pour nous, la catastrophe se rapproche du fait de la gestion incroyablement libérale, violente et brutale de cette Europe. Alors maintenant, il faut préparer une autre Europe. Mais pour cela, il faut d'abord commencer par montrer que le peuple en toutes circonstances est souverain, fier et tranquille, sûr de lui et de son avenir. Nous comptons tous sur vous. Merci pour la grande mobilisation que vous engagez. Au revoir.